குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது சாப்டர் டூ கலப்பண்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் பாருங்கள் நிறையா ஹெட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் சரிதானா அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸு வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம புதுசாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் நல்லா காமிச்சிடுங்க போலார் ஃபார்ம் அண்ட் ஆயிலர் ஃபார்ம் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் சைட் ரேட்டிங் பாருங்கள் போலார் ஃபார்ம் அண்ட் ஆயிலர் ஃபார்ம் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு போலார் ஃபார்ம் எப்படி மாற்றுறது அது ஆயிலர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறது ஒரு நொட்டேஷன் மாதிரி அவர் ஆயிலர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அதனால் அதையும் கண்டு பார்க்க போகிறோம் அது விஷயமாக இப்போ இன்றைக்கி பார்ப்போம் டெஃபினேஷன் பார்க்கணும் சரிதான் அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சார் முதல்ல போலார் அண்ட் ஆயிலர் ஃபார்ம் இப்போது நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க போலார் ஃபார்ம்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது இந்த இந்த கான்செப்ட் என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நிறைய மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் டிவைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அல்லது பவர் கண்டுபிடிக்கணும் என் த்ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் பெர்ஃபார்மிங் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் ஃபைண்டிங் பவர்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் யூசஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் நேம்லி போலார் ஃபார்ம் அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு சாதாரணமாக இருந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் அது மாதிரி பவர் கண்டுபிடிக்கணும் பவரில் ஒன் பை ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை செவன் கண்டுபிடிக்கணும் என் த்ரூட் செவன் த்ரூட் ஃபோர்த் த்ரூட் இப்படி நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பவர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆர்டினரி மெத்தடில் இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் ஒரு ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ்க்கு ஃபோர்த் த்ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நே நேச்சுரல் நார்மல் மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் கேல்குலேட்டரோ அல்லது லாக் புக்கோ இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எதுவுமே தேவையில்லை அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கொடுக்குற நம்பரை போலார் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவோம் அதான் ஃபோர்த் த்ரூட் ஃபிஃப்த் ரூட் இப்போ ஃபைவ்க்கு ஃபிஃப்த் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா போலார் என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் பண்ண முடியும் சரிதானே அது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறதுக்காக அது ஈஸியாக்குறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த போலார் ஃபார்ம்ங்கிற மெத்தடை பார்க்க போகிறோம் அப்போது ரெக்டாங்குலர் சிஸ்டம் எக்ஸ் காம ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம போலார் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம்னால் தமிழில் துருவ வடிவம்னு சொல்லுவோம் சரியா துருவ வடிவம் பார்க்க போகிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தெரியணும் நார்மலாக நம்ம படிச்சிருக்கிறது ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் அதை நம்ம இப்போ போலார் கோஆர்டினேட்ஸுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்போ ரெக்டர் ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் பாருங்கள் கிராஃப் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் அதை வந்து ரியல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கா அடுத்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ் மெய் அச்சு கற்பனை அச்சு அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வருவோம் சரி அதை நம்ம எக்ஸ் கமா ஒய்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ அதை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மாடுலஸ் ஆஃப் இசெட் இது வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அதை ஆர்னு கூட சொல்லுவோம் அதை வந்து ஆர்னு மாற்றுறது போலார் ஃபார்ம் சரிதானா அப்போ இல்லை எக்ஸுங்கிறது இது இந்த ஆர்ஜின்லேருந்து இந்த எம் வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸு அப்போ தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாக இருந்தால் இது எக்ஸ் கமா அப்படி வரும் அடுத்து இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் ஒய்னு பேர் அப்போ அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் எக்ஸ் கமா ஒய் சரியா சரி அப்போ போலார் இது வந்து நார்மலாக படிச்சிருக்கிற ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இதை நான் என்ன செய்யணும் போலார் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே எப்படிலாம் பேராமீட்டர் எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கோ அதே மாதிரி போலார் ஃபார்மில் பேராமீட்டர்ஸ் ஆரும் தீட்டாகும் ஆறுங்கிறது என்னென்னா ஆர்ஜின்லேருந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜின் இல்லாத மாடுலஸ் ஆஃப் இசெட்னு சொல்லுவோம் மாடுலஸ் ஆஃப் இசெட் தான் ஆறு மாடுலஸ் ஆஃப் இசெட் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர்னு படிச்சிருக்கீங்க அதுதான் இந்த ஆர் இந்த இதுதான் ஆர் இந்த டிஸ்டன்
எப்படிலாம் வருதுன்னு பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற மாதிரி ரியல் ஆக்சிஸ் நான் என்ன செய்வேன் வரைவேன் ஆனால் ரியல் ஆக்சிஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எக்ஸ் கமாவேன்னு சொல்லாமல் ஆர் கமா தீட்டான்னு சொல்லுவேன் அப்போ தீட்டாங்கிறது என்னது அந்த ஓபிங்கிற லைனுக்கும் லைனும் எக்ஸ் ஆக்ஸுக்கும் ஆங்கிள் பிட்வீன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் த லைன் ஓபி அந்த பி வந்து ஆர் கமா தீட்டா இதை நான் இப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேங்கிறத பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஓஎம்பிலேருந்து ஆர் என் பை பாருங்கள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிஎம் அதில் காஸ் தீட்டா எடுத்துக்கங்க காஸ் தீட்டா எடுத்துக்கிங்க தான் தீட்டா அப்போ காஸ் தீட்டா வந்து அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஆர்னு வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆர் சரியா அடுத்தது அப்போ எக்ஸ் பை ஆர்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த ஆரை கொண்டு கிராஸ் மீட்டில் பண்ணிங்கன்னா ஆர் காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் வந்துடும் ஆர் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஆர் காஸ் தீட்டா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஆர் காஸ் தீட்டா அப்போ எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ய ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டுறேன் அதே ட்ரையாங்கிளில் சைன் தீட்டா எடுக்கிறேன் சைன் தீட்டான்னா ஒய் ஆப்போசிட் சைட் பை ஐ பாட் நியூஸ் பாருங்கள் ஒய் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் சரி ஒய் பை ஆர் இப்போது சைன் தீட்டா கிடச்சிருக்கு இந்த ஆரை கொண்டு இங்கே கிராஸ் மண்டலே பண்ணிங்கன்னா ஆர் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் கிடச்சிட்டுன்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ ஆர் சைன் தீட்டான்னு எழுதணும் அதில் எதை காமன் எடுத்துலாம் ஆரை காமன் எடுத்துக்கலாம் ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அப்படி பிரிக்கணும் அது இன்ட்டில் ரூட் ஆரோட வேல்யூ என்னது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் இதான் மாடலஸ் ஆஃப் இஸ் சார் இதை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே கொண்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டுறேன் சூப்பர் இன்போஸ் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் இன் ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்போ எப்படி அதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதான் ஆக்சிஸ் ரியல் ஆக்சிஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இப்போ அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் பி எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ ஆரோட வேல்யூ தெரியும் என்னது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தீட்டான்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதே பேர் தான் நம்ம ஒய்னு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஒய்யோட வேலை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்னு கேட்குறேன் அடுத்தது இந்த அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைட் தான் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் ஓட வேலை என்ன வச்சுருக்கோம் ஆர் காசி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம அந்த கண்டுபிடிச்சி தான் எழுதிக்கிடுங்க அப்போது ஒரு ரெக்டர்லர் கோஆர்டினேட்ஸை போலார் கோஆர்டினேட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர் இது தான் அதுக்கப்புறம் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாம் நான் வந்து திரும்ப அடுத்த ஸ்டெப்பில் சொல்லித்தரேன் இப்போ டெஃபினேஷன் அப்போ போலார் ஃபார்முக்கு டெஃபினேஷன் இப்போ தான் வரேன் பாருங்கள் இப்போ போலார் ஃபார்ம் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்த முடித்த பிறகு தான் இப்போ டெஃபினேஷனுக்கு வரேன் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் லெட் ஆர் கமா தீட்டா பி போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் தட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு ய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் இஸ் இக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் த போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரையாங் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் அல்லது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்ம் சொல்லலாம் துருவ வடிவம் சொல்லலாம் அல்லது முக்கோண வடிவம்னு சொல்லலாம் முக்கோண இயல் வடிவம் ஃபார்ம் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பி இஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ ஆர் செய்திட்டான்னு சொல்லணும் அல்லது ஆரை காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆர் இன்ட்டு காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ செய்திட்டான்னு சொல்லணும் இதை நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக எழுத போகிறோம் இவ்வளோ லென்த்தியாக எழுதுகிற கஷ்டமாக இருக்குல்ல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எழுதுறது எப்படி இப்படி எழுதுகிற அதனால் இதை ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது சிஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் வீ கேன் ரைட் போலார் ஃபார்ம் ஆஸ் இசட் இஸ் இக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ செய் தீட்டான்னு இருக்கா இதில் இந்த பிளாக் கலர் லெட்டர்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆர் சி ஐ எஸ் தீட்டா ஆர் சி ஐ எஸ் தீட்டா அப்போ அது ஈக்குவல் டு ஆர் சிஸ் தீட்டான்னு எழுதிட்டிங்கன்னா ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டான்னு அர்த்தம் ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா அப்படின் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ சில இடங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம் லென்த்தியாக எழுதுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி எழுதுவோம் சொல்லுனா இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொ
இப்போ ஒரு ஐத்திட்டாங்கிறது காசிட்டா பிளஸ் ஐ செஞ்சிட்டா அப்போ இவ்வளோ லென்த்தியாக எழுதுறதுனால இவ்வளோ சிம்பிளாக நொட்டேஷன் வந்து ஆயிலர் கண்டுபிடிச்சிருக்கனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஆயிலர்ஸ் ஃபார்முலாவை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாத்திரதாக இருந்தால் அப்போ ஆறு நாளே சேர்த்துக்கிடுங்க பாருங்க இசட் இஸ்க்குள் எக்ஸ்பிரஸ் ஐவேங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது ஆர் இன்ட்டு காஸ்திட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன்திட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன்திட்டாக்கு ஈ போர் ஐ திட்டா அப்போ ஆறு முன்னாலே சேர்த்துக்கிடுங்க ஆர் இன்ட்டு ஈ போர் ஐ திட்டான்னு நினச்சா இதான் ஃபார்முலா அப்போ நிறைய நேரங்களில் இந்த ஃபார்ம் நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் சார் இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸுங்கிறது என்னது ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆம்பிளிடியூட்னு சொல்லுவோம் அல்லது தீட்டா அந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் என்னது ஆர்குமெண்ட் ஆம்பிளிடியூடு சரி இன்னொரு பேர் வீச் வீச்சும் அந்த கோணம் இந்த கோணம் சொல்கிறோம்ல அந்த கோணத்தை தான் நம்ம இந்த சொல்கிறோம் அதோடைய பண்புகள் என்னென்ன பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுக்கிறேன் இசட் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் ஒன்று ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் டூ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி அதோடைய ஆர்குமெண்ட் பார்க்குறேன் ஆர்குமெண்ட்னால் அந்த ஆங்கிள் பார்க்குறேன் ஆம்பிடியூட் பார்க்குறேன் இந்த ஆம்பிடியூட் பார்த்தா எப்படி இருக்குமா தெரியுமா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுற அந்த வேல்யூ வந்து வேல்யூக்குடைய ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் சும்மா ஓரில் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதோடைய ப்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு பின்னால் கொடுப்பேன் சரி இந்த ப்ரூஃப் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் அதனால் அது ஞாபகம் வச்சுடுங்க இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் பின்னால் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிருவேன் ஆனால் இன்னொரு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி காட்டிட்டு சொல்லுவேன் அடுத்தது இவர் டிவிஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் விசட் ஒன் பை விசட் டூனா அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் விசட் ஒன் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் விசட் டூ இந்த லாகில் பண்ணும் ஞாபகம் இருக்கும் அது மாதிரி பவர் இருக்கும்போது பாருங்கள் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இஸ் இட் பவர் என்ன இருந்தா இந்த என் பவர் என்ன ஃப்ரெண்டில் கொண்டுலாம் என் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட்னு சொல்லலாம் இன்னொரு ஃபார்மேட் இருக்கு ஃபோர்த்து ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் இன்னொரு மற்றொரு வடிவம் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ சென்டிட்டாவின் மற்றொரு வடிவம் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் ஆஃப் காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ சென்டிட்டா அதுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம் எழுதுறா இருந்தா இந்த தீட்டான்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் கோடன் செகண்ட் கோடன் தேர்ட் கோடன் ஃபோர்த் கோடன்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு ரொட்டேஷன் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டிங்கன்னு ஆங்கிள் மாறாது அப்போ ஆர்குமெண்ட்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி மல்டிப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண பாருங்கள் பையனா ஒன் எயிட்டி டூ பையனா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போது கே டைம்ஸ் டூ பையனா த்ரீ சிக்ஸ்டியோட மல்டிப்ளஸ் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் எழுதுறேன் பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் டூ கே பை ப்ளஸ் தீட்டா அப்போ இது தீட்டா இருந்துச்சு இதில் நான் டூ கே பை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டூ கே பைனா என்னது பையனா ஒன் எயிட்டி டூனா டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டினா த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ மல்டிப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ஜெனரலான ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதனால் இப்படி எழுதுனாலும் அது சேம் தான் இது வந்து இன்னொரு ஃபார்மேட் டூ கே பையை ஆட் பண்ணி எழுதுனாலும் வேல்யூ மாறாது கேயோட வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு இசட் ப்ளஸ்ஸுக்கு உண்டு மைனஸுக்கு உண்டு ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஏன் வருக்கா ப்ளஸ்ஸுங்கும்போது ஆங்கில ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் மைனஸுங்கும்போது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் கடிகாரமுள் திசை சார் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு சின்ன நொட்டேஷன் சொல்கிறேன் கேபிட்டல் ஏஆர்ஜி அப்படி சொல்லுவேன் பாருங்கள் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆர்குமெண்ட் கேபிட்டல் ஏ ஆர் ஆர் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் அப்போ ஸ்மால்னு சொன்னால் அது வந்து காமன் சரி எல்லாத்துக்கும் உள்ளது ஸ்மால் ஏ ஆர் ஆர்குமெண்ட்னு சொன்னால் இது காமனாக சொல்லக்கூடியது இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஒன்று ஐஇ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஐ இதுகளுக்கெல்லாம் ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ மை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ஆகியவற்றின் முதன்மை வீச்சுகள் மற்றும் வீச்சுகள் முதன்மை பிரின்ஸிபல் ஆர்குமெண்ட்டுங்கிறது முதன்மை வீச்சு ஆர்குமெண்ட்ங்கிறது சாதாரணமாக வீச்சுன்னு சொல்லணும் அதை நான் ஒரு சின்ன டேப்ல காலம் போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இசட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் இது வந்து பிரின்ஸிபல் ஆர்குமெண்ட்டு அடுத்தது சாதாரண காமன் ஆர்குமெண்ட் இப்போ முதல்ல ஒன்றுன்னு
ஐ போடணும்னு வச்சுக்கங்க ஐனா என்னது ஒன் ஐ ஒன் ஐ அப்போ ஐ வரணும்னா இங்கே திரும்ப இங்கே வாங்க அப்போ இந்த இடம் ஜீரோ ஆகணும் இந்த இடம் ஒன் வரணும் அப்போ சைனோட எந்த வேலி ஒன்று காசோட எந்த வேலி ஜீரோ ரெண்டு சேமாக இருக்கணும் அப்போ நைன்டி டிகிரி ஃபைவ் பை டூ காஸ் நைன்டி ஜீரோ சைன் நைன்டி ஒன்று அப்போ இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஐ வருதா அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் நைன்டி டிகிரி போடணும் அப்போ ஃபைவ் பை டூ அப்போது ஜென்ரலாக சொல்லும்போது ஆர்கியூமெண்டில் டூ கே பை ஆட் பண்ணி சொல்லிடுங்க டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ சரியா இந்த விஷயம் கொஞ்சம் லேட்டாக தேவைப்படும் அடுத்த எக்ஸைஸில் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தேவைப்படும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிடுங்க சந்தேகம் வந்து அந்த டேப்ல காலத்துக்கு வந்துடுங்க உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பார்க்க போகிறேன் மைனஸ் ஒன் என்ன இந்த இடத்துக்கு திரும்ப வாங்க இதில் மைனஸ் ஒன் வரணும் இந்த வேலி மைனஸ் ஒன் வரணும் இந்த இடம் ஜீரோ வரணும் அப்போ என்ன வேலி போடும்போது இந்த இடம் ஜீரோ ஆகும் சைனோட என்ன வேலி ஜீரோ ஆனால் அதே வேலி போடும்போது காசுக்கு மைனஸ் ஒன் வரணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஞாபகம் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் சைன் ஒன் எயிட்டி ஜீரோ காஸ் பை ஜீரோ சைன் பை ஜீ காஸ் பை மைனஸ் ஒன் சைன் பை ஜீரோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் பை போட போகிறேன் அதனால தான் இந்த ஆங்கிள் வந்து நான் ஆர்கியூமெண்ட்டை பை போடுவேன் இப்போ பை போடும்போது அப்போ ஜெனரலில் ஜெனரலில் சொல்லும்போது வீச்சு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவீங்க டூ கே பை ஆட் பண்ணி போட்டுருவீங்க அடுத்தது மைனஸ் ஐ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஜீரோ வரணும் இந்த இடம் மைனஸ் ஒன் வரணும் இங்கே ஜீரோவும் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரணும்னா சைனோட ப்ரின்ஸிபல் ஆர்கியூமெண்ட் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் நைன்டி சரியா மைனஸ் நைன்டி அப்போது காஸ் நைன்டி ஜீரோ வந்துடும் சைன் மைனஸ் நைன்டி வந்து என்ன வரும் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் போயிட்டு போட போகிறேன் அப்போ இங்கே ஒரு டூ கே பை ஆட் பண்ணிடுங்க அப்போ டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிடுங்க டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ சொல்லுங்கள் நான் டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ சொல்லுங்கள் டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ சரி அடுத்தது ஹெட்டிங் வந்துடுங்க ஹெட்டிங் வந்துட்டு வருவோம் ஆயிலஸ் ஃபார்ம் பார்த்துட்டோம் How to fix the argument? Argument is how to fix the argument. What quadrant is going to be fixed? What quadrant is going to be fixed? What quadrant is going to be fixed? And the fixing method is going to be fixed. How to fix the argument? 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 First point. First point is what I'm saying. X ஓட சைன் என்ன ஒய்யோட சைன் என்னன்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் சைன் த சைன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் சைன் ஆஃப் ஒய் இஸ் அப்படின்னா அது எந்த ஆர்கியூமெண்ட் எந்த குவாட்ரண்ட்லேயே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸோட வழி என்னவா இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஒய்யோட வழி பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி ஒய் இஸ் பாசிட்டிவ் எடுக்கிறேன் ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் எக்ஸும் ஒய்யும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் எக்ஸ் கமாவிங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லேயே இருக்கும் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கிராஃபில் வரைஞ்சி கட்டுறேன் பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் தீட்டாவோட வேல்யூ ஆல்ஃபாக்கு ஈக்குவல் ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேங்கிற பாருங்கள் டயக்ராம் போடும்போது அது கிளியர் ஆகிடும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டாக இருந்தால் ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அது வந்து கிராஃபில் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இங்கே இருக்கும் பாயிண்ட்டு பாருங்கள் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது இதை தான் நான் இசட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே எனக்கு இடையில் ஒரு ஆங்கிள் வருமா இதை வழக்கமாக இப்போ நம்ம தீட்டா தீட்டான்னு சொல்லியிருந்தோம் தானே அதுதான் ஆங்கிள் தீட்டா இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ ஒரிஜினலாக என்ன ஆங்கிள் வருதோ அதுக்கு எடுத்துக்கிடணும் தீட்டாவோட வேல்யூ ஒரிஜினலாக என்ன வருதோ அதுக்கு எடுத்துக்கணும் சரிதானா இது வந்து ஆல்ஃபாங்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது ஆல்ஃபாக்கு என்ன வருதோ அதை வச்சு டிசைட் பண்ணணும் ரெண்டாவது கன்சர்ட் வாங்க முதல்ல இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது பார்க்கும்போது தேரே இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஒய் இஸ் ரெண்டு என்ன சைன் பாருங்கள் தென் இஸ் அட் லைஸ் இன் டேஸ் குவாட்ரண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆனது எனில் ரெண்டு என்ன சைனாக இருக்கும் போது இசட் ஆனது எந்த கார் பகுதியில் அமையும் அப்போ வீச்சு என்ன அதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் முதல்ல எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அப்போ எக்ஸ் பாசிட்டிவ்னா இந்த பக்கம் இருக்கும் எக்ஸ் நெகட்டிவ்னா இந்த பக்கம் இருக்கும் ஒய் பாசிட்டிவ் அதுன்னா அது மேலே தான் இருக்கணும் அப்போது இருந்தால் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தானே செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்டாக இருந்தால் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா போட்டிருக்கேன
நல்ல கொஞ்சிடுங்க இதுதான் ஆல்ஃபா ஆனால் ஆக்சுவலாக நமக்கு ப்ரொசீஜர் என்ன இந்த பாயிண்ட்டு எக்ஸாக்ஸில் இருந்து இதைத்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது மொத்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ மொத்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு போனோம் அதான் தீட்டாக கொண்டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு போடுவோம் சரியா இது எப்படி டிசைட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துடுங்க அதனால் இதுக்கு பேர் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து பை மைனஸ் ஆல்ஃபா செகண்ட் கொடண்டாக இருந்தால் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் இஃப் எக்ஸிஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் தென் இஸ் இட் லைஸ் இன் டேஸ் கொடரண்ட் இந்த ஆர்குமெண்ட் தீட்டாக இப்போ இப்போ சொல்ல பாருங்க இப்போ தேர்ட் கொடண்டாக இருந்தால் எக்ஸும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒய்யும் நெகட்டிவாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் எக்ஸும் நெகட்டிவ் ஒய்யும் நெகட்டிவ் அப்போ ரெண்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் தேர்ட் கொடரண்ட் அப்போ தேர்ட் கொடண்டாக இருக்கும்போது தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இப்போ நான் கிராஃப் வரைஞ்சு காட்டுற மாதிரி அதில் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிரும் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இப்போ ஆங்கிள் பாருங்கள் நான் இங்கேருந்து இப்படி மெஷர் பண்ணும்போது எது பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த லைனில் இருந்து எக்ஸாக்ஸில் இருந்து அப்போ இது பக்கத்தில் இருக்குது அதுமாரி இப்போ நான் வரையும் போது பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் அப்போ இப்போ நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆங்கிள் இங்கே தான் கிடைக்கும் இதுதான் ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்ட்னு வரும் ஆப்போசிட் அப்போ இதுதான் தி ஆல்ஃபா ஆனால் நான் மெஷர் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் தான் மெஷர் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணும்போது என்ன டேரக்ஷனில் சுற்றுறேன் கிளாக் வைஸில் சுற்றுறேன் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஃபை இந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபை அப்போ இது வேணா ஒரு ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா தான் தேர்ட் கோடண்டாக இருந்தால் வரக்கூடிய ஆங்கிள் இந்த லாஸ்ட்டு இஃப் எக்ஸிஸ் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒய் நெகட்டிவாக இருக்கும் எக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்து ஒய் நெகட்டிவாக இருந்தால் அப்போ என்ன ஃபோர்த்து கோடரண்ட் அப்போ ஃபோர்த்து கோடரண்டாக இருந்தால் நேரடியாக ஆங்கிள் பாருங்கள் பாருங்கள் நேரடியாக வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்ஸிஸ் ஃபோர்த்து கோடரண்டில் இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மைனஸ் ஆல்ஃபா டேரெக்டாக எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் சரிதுனா இந்த ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ண இந்த ஆர்குமெண்ட் இந்த வீச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு கொடண்டாக இருந்தால் தீட்டாக கொண்டு ஆல்ஃபா செகண்ட் கொடண்டாக தீட்டாக கொண்டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா தேர்ட் கொடண்டாக இருந்தால் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஃபோர்த் கொடண்டாக மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த விஷயம் அவ்வளோ உங்களுக்கு தரவாக தெரிஞ்சதுன்னா இதுக்கு அடுத்தால் உள்ள கிளாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிதுனா சரி இப்போ அந்த ஹெட்டிங்கில் வேறு எது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இருந்துச்சுன்னா தேவை எக்ஸாம்பிள் போகுது ஆ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போலார் ஃபார்ம் இதையும் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடும் ஒரு ஐடியா ப்ராப்ளம் வந்து அவ்வளோதான் அதோட எக்ஸைஸ் வந்துடும் அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போலார் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் பாருங்கள் இஃப் விசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ செஞ்சிட்டா தென் ப்ரூவ் தட் இஸ் அட் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ செஞ்சிட்டா அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுடுங்க இதை ப்ரூஃபில் கேட்கலாம் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அப்போது இதை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ப்ரூஃப் முதல்ல இசட் இன்வர்ஸ்ன்னு இருக்கு இசட் இன்வர்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்து வரேன் இசட் இன்வர்ஸ்னா என்ன இசட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ இதனால் ஒன் பை இசட்னு எழுதிக்கிறேன் ஒன் பை இசட் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் பை இந்த இடத்துல இது எழுதணும் ஆர் காஸ்தீட்டா ப்ளஸ் ஐ செஞ்சிட்டா எழுதணும் இதான் இசட்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ செஞ்சா இருக்கா இதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா ஐ இருக்கக்கூட டினாமெட்லன்னு பார்த்துருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் அப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு காஞ்சிகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஒன் பை அந்த டேம் அப்படி இருக்கட்டும் இன்டூ இந்த டினாமெட்டில் இந்த ஒரு டேமுக்கு மட்டும் காஞ்சிகேட் எடுங்க காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ சிந்தா காஞ்சிகேட் காசிட்டா மைனஸ் ஐ சிந்தா வருமா இதுதான் காஞ்சிகேட் சரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி முதல்ல நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ஒன் பை ஆரை தனியாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒன் பை ஆர் அப்புறம் இந்த ஒன்றையும் இதையும் மண்டை பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டர் வந்து காசிட்டா மைனஸ் ஐஸ் தான் வரும் டினாமெட்டில் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி மாதிரி இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஆனால் இங்கே நீங்கள் வரும்போது ஐ ஸ்கொயர்னால ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதணும் சரி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் போட்டாச்சு அப்புறம் நியூமரேட்டில் இது ரெண்டு மண்டை பண்ணும்போது காசிட்டா மைனஸ் ஐ சென்ட்டா தான் இப்போ பாருங்க
இன்று காஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூனு இருக்கு அப்போ இதுக்கு நான் ப்ரூஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்க முதல்ல இந்த இசட் ஒன் இன்டு இசட் வந்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இசட் ஒன் இன்டு இசட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டையும் சும்மா தான் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிடுங்க ரெண்டையும் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எழுதிக்கிடுங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணுப்போம் என்ன செய்வீங்க முதல்ல இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ மல்டிப் பண்ணிக்கிடுவோமா அப்போ ஆர் ஒன் இன்டு ஆர் டூ எழுதிக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி மல்டிப் பண்ணணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரியல் பார்ட் வரணும்னா ரியல் ரியல் மல்டிப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இமேஜின் இமேஜின் மல்டிப் பண்ணணும் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்னா ஞாபகம் இருக்கா அப்போ பண்ணுற பாருங்கள் முதல்ல காஸ்திட்டா ஒன் காஸ்திட்டா டூ முதல்ல ரியல் ரியல் ரெண்டையும் மல்டிப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இமேஜின் இமேஜின் மட்டும் இல்லை பாருங்கள் ஐ இன்டு ஐ ஐ ஸ்கோர் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டுடலாமா டேரெக்டாக மைனஸ் ஒன் போட்டு இந்த ரெண்டு மல்ட்டை பண்ணிடுறேன் ஆக ரியல் ரியல் பண்ணிட்டேன் இமேஜின் இமேஜின் பண்ணிட்டேன் நமக்கு அதான் ரியல் வேல்யூ வரும் அடுத்து ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் மாற்றி மல்ட்டை பண்ணணும் மாற்றி மல்ட்டை பண்ணும்போது பாருங்கள் ப்ளஸ் ஐ இருக்குது அதை ஒன்று சும்மா அழிக்கிடுங்க அப்போ மாற்றி மல்ட்டை பண்ணும்போது இந்த ஐ டேமியும் இந்த ஐ இல்லாத டேமியும் அப்போ சைன் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ சரியா அடுத்தது இந்த காஸ் தீட்டா ஒன்னையும் இந்த சைன் தீட்டா டூவையும் இதுதான் வந்து இமேஜினரி பார்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம காம்ப்ளக்ஷன் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய மெத்தட்னு சொல்லி கொடுத்து ஞாபகம் இருக்குல்ல பாருங்க ரியல் ரியல் மல்ல பண்ணுவோம் இமேஜின் இமேஜின் மல்ல பண்ணுவோம் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்புறம் இது மாற்றி மல்ல பண்ணுவோம் ஒரு இமேஜினரியும் ஒரு ரியலையும் ஒரு ரியலையும் ஒரு இமேஜினரியும் மல்ல பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த பிராக்கெட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா ஞாபகத்துக்கு வரும் வரலனாலும் இப்போ வர வச்சுருக்கேன் பாருங்க காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி என்ன ஃபார்முலா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஃபார்முலா பிடிச்சிருக்கீங்களா அப்போ அதுதான் எழுதுறேன் காஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ ஐ மீன் இதை பார்த்தா என்ன தோணுது பாருங்க சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பின்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ இப்போ இந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண வரும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் போட்டாச்சு ஆர் ஒன் டு ஆர் டூ போட்டாச்சு அப்போ இது விழுத்துக்கும் சேர்த்து நான் என்ன போட போகிறேன் இந்த காஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா டூ போட போகிறேன் அப்புறம் ப்ளஸ் இருக்குது ஐ இருக்கு ப்ளஸ் இருக்குது ஐ இருக்கு இதுக்கு பதில் சைன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ போட போகிறேன் ஆக நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் வந்துட்டா நான் இருக்குது ஹென்ஸ் ப்ரூன்னு எழுதிடுவீங்க ஆனால் இந்த அந்த ப்ரூஃப் வீ வீச்சுக்கு சொன்னீங்க அவருக்கா பாருங்க இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதோடைய ஆர்குமெண்ட் எப்படி வருது பாருங்க ரெண்டு ஆட் பண்ணுற மாதிரி வருதா பாருங்க சும்மா இருக்கும் போது தீட்டா ஒன் இருந்துச்சு இப்போ மல்ல பண்ண போகிற தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூன் இருக்குது அப்போ இதை தான் எழுத போகிறேன் நான் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இன்டு இசட் டூ ஈக்குவல் டூ அப்போ ஆர்குமெண்டேஷன் இதுதான் ஆர்குமெண்ட் அதை எழுதிடணும் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ தீட்டா ஒன்றது எதோடைய ஆர்குமெண்ட்டு இசட் ஒன்னோட ஆர்குமெண்ட்டு தீட்டா டூங்கிறது எதோட ஆர்குமெண்ட்டு இசட் டூவோட ஆர்குமெண்ட் இதுதான் ப்ரூஃப் இவ்வளோ தான் ப்ரூஃப் இந்த ப்ரூஃப் நீங்கள் அங்கே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் சரி அந்த ப்ரூஃப் கேட்டாங்கன்னா ப்ரூஃப் கொடுத்துருங்க அடுத்தது தேர்டு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த தேர்டையும் பார்த்தோன்னா டிவைடட் பை இந்த டிவிஷன் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா முக்கியமாக பார்த்துக்குங்க இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி லேஸாக பாருங்கள் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் இப்போ தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் டூ பண்ணோம் த்ரீ பண்ணியாச்சு இப்போ த்ரீ பண்ண போகிறோம் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இசட் ஒன் ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் இசட் டூ ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் தென் இசட் ஒன் பை இசட் டூக்கு இந்த ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் இசட் ஒன் இன்டூ இசட் டூக்கு இந்த ப்ரூஃப் கொடுத்தோம் என்ன ஆர்குமெண்ட்டை ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி வருது இங்கே ஆர்குமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இருக்கும் இங்கே ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ இருக்கும் சரிதானா இப்போ இந்த ப்ரூஃப் கொடுக்குற மாதிரிங்க இப்போ முதல்ல இசட் ஒன் பை இசட் டூ எடுக்கிறேன் அப்போ இசட் ஒன் பை இசட் டூனா அப்போ நியூ மெட்டில் என்ன போடுவீங்க இசட் ஒன்னுக்குள்ளே வேல்யூ போடுவீங்க டினாமெட்டில் என்ன போடுவீங்க இசட் டூக்குள்ளே வேல்யூ போடுவீங்க சரி இவ்வளோ மண்டில் பண்ண வெளியில் எழுதுன பிறகு இந்த ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இந்த டேம் அவ்வளோத்தையும் அப்படி எழுதிக்கிடுவோம் முதல்ல அப்புறம் இப்போ டினாமினேட்டருக்கு காஞ்சிகேட் என்ன காஸ் தீட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா டூ இருக்குது இது காஞ்சிகேட் அப்போ காஸ் தீட்டா டூ மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா டூ தான் காஞ்சிகேட் அதை வச்சு மல்டை பண்ணுறேன் அதை வச்சு டிவைடும் பண்ணிடு
அப்புறம் இமேஜ் இமேஜ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னு வருது அப்போ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் வரும்போது அது ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ சைன் தீட்டா ஒன் சைன் தீட்டா டூ அதுக்கப்புறம் ரியல் ரியல் மண்டல பண்ணுங்கள் இமேஜ் இமேஜ் மண்டல பண்ணுங்கள் இன்னும் மாற்றி மண்டல பண்ணுங்கள் எப்படி ஐயும் சைன் இந்த ரெண்டு மண்டல பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த ரெண்டு மண்டல பண்ணுங்கள் அப்போ எழுதுற பாருங்கள் முதல்ல ப்ளஸ் ஐ இருக்கட்டும் சைன் தீட்டா ஒன் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா டூ அதுக்கு அடுத்தது காஸ் தீட்டா ஒன் அதுக்கும் மைனஸ் வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் வருது அப்போ மைனஸ் வர்றதுனால மைனஸும் சேர்த்து போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஐ வெளியே போட்டாச்சு அப்போ காஸ் தீட்டா ஒன் சைன் தீட்டா டூ சார் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அப்போ அங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் காஸில் என்ன ஃபார்முலா போடுவீங்க காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ போடுவீங்களா மைனஸ் போடுவீங்க இங்கே அதே மாதிரி இங்கே பண்ணும்போது அடுத்து ரெண்டாவதுக்கு ஃபார்முலா வரும்போது சைன் ஏ மைனஸ் பி போடணும் சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பினா சைன் ஏ மைனஸ் சைன் சைன் ஏ மைனஸ் பி அப்படி போடுவீங்க சைன் ஏ மைனஸ் பி அப்போ இதை கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ இசர் ஒன் பை இசர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ எளியாச்சு ப்ராக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ இதனுடைய வேல்யூ ப்ளஸ் ஐ இன் டூ சைன் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ டிவைட் பை ஒன் போடணுமா வேண்டாம் இது ஒன்று தான் இருக்காரில் அது எழுத வேண்டாம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ப்ரூவ் பண்ணியாச்சா ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இப்போது அந்த ஆர்குமெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் இவ்வளோ தான் ப்ரூஃப் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டணும் இவ்வளோ தான் இசட் ஒன் பை இசட் டூ ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூ இந்த ஆர்குமெண்ட் என்ன வருது பாருங்கள் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ அதனால் நான் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ தான் போடுவேன் இதுதான் ஆர்குமெண்ட் இசட் ஒன் பை இசட் டூவோட ஆர்குமெண்ட் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ தீட்டா ஒன்றுங்கிறது இது இசட் ஒன்றுக்கு ஆர்குமெண்ட் தீட்டா டூங்கிறது இசட் டூக்கு ஆர்குமெண்ட் அதனால் இப்போ இஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூன்னு சொல்லிடுங்க இதான் அதோடைய ப்ரூஃப் சொல்லுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முடிஞ்சுது இன்னும் அடுத்தது அந்த எக்ஸைஸ் வேறு நேரே எக்ஸைஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவ்வளோ நீங்கள் எழுதி பார்த்துடணும் சரி அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ எக்ஸைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் செவனா ஆ டூ பாயிண்ட் செவனில் ஒரு ஆறு ஆர் சம் தான் இருக்குது வேகமாக பார்த்துருவோம் கவனிங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் அது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தமிழில் கீழ்காணும் கலப்பெண்களின் துருவ வடிவினை காண்க எல்லா கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் துருவ வடிவம் காண்க எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதை வந்து நான் இசட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ரூல் என்னென்னு பாருங்கள் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் போலார் ஃபார்ம் முதல்ல நான் இப்போ பண்ண போகிறது ஆர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆரோட வேலை என்னது மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட்னு நினச்சிவிங்க ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் தட் இஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஃபார்முலா அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் அப்போ இந்த டூ ஸ்கொயர் போடுவீங்க அப்புறம் டூ ரூட் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் போடுவீங்க சரிதுண்ணா இதான் வந்து மாடலர் சார் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் அப்போ இதுக்கு டூக்கு ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர்னு தெரியும் இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் டூக்கு ஸ்கொயர் ஃபோர் ரூட் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் த்ரீ அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வரும் அப்போ ஃபோரின் டுவெல் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரும் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீனுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போ மாடலர் சார் நான் ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மாடலர் சார் விசிட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்தது எனக்கு என்ன வேணும் ஆர்குமெண்ட் வேணும் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதனால் நான் முதல்ல ஆல்ஃபாவாக கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சா தீட்டா ஈக்குவல் ஆல்ஃபாவா பை மைனஸ் ஆல்ஃபாவா மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்ன ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நமக்கு ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட் நல்லா யோசித்துக்கிடுங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட் இது ஃபார்முலா ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இது வந்து இடையில் ஒரு தடவை பார்த்தோம் இந்த ஒன் கிளாஸ் முதல்லே பார்த்துட்டோம் சரியா அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு அப்போ ஒய் பை எக்ஸுங
கோட்ரெண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எந்த கோட்ரெண்டு அதுக்காக நீங்கள் என்னச்சிங்க எக்ஸோட சைன் என்ன ஒய்யோட சைன் என்னன்னு பாருங்க எக்ஸ் இஸ் என்னது பாருங்க எக்ஸ் டூக்கு என்ன சைன் பாசிட்டிவ் ஒய்க்கு என்ன சைன் பாசிட்டிவ் ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால டீட்டா லைஸ் இன் ஃபஸ்ட் கோட்ரெண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட் கோட்ரெண்டாக இருந்தால் ஆர்குமெண்ட் ஈக்குவல் என்ன பார்த்தோம் ஆல்ஃபான்னு பார்த்தோம் அப்போ ஆல்ஃபா என்ன வருது அப்படியே யூஸ் பண்ணிடலாம் தீட்டா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சா அப்படி யூஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ இசட்டை இந்த இசட்டை நம்ம இசட்னு வச்சுருக்கோம்னா இதை வந்து ஆர் காசிட்டா ப்ளஸ் ஐசிட்டா தானே எடுக்கணும்னு சொன்னோம் இதனை பொலர் ஃபார்ம் அப்போ இதில் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட்டுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொஸ்டின் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆரோட வேலையுன்னு நர்க்கு ஃபோர் ஃபோர் எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் ப்ராக்கெட் காஸ் ஆஃப் தீட்டா என்னது தீட்டா நான் பார்த்துருக்கோம் பை பை த்ரீ அந்த பை பை த்ரீ அப்படி சஜெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சுது சரியா இது வந்து போலார் ஃபார்ம் ஆனால் இதை வந்து ஜெனரலாகவும் சொல்லுங்கள் இது வந்து நீங்கள் இப்போது பர்டிகுலர் கேஸ் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் பொதுவாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணாலும் சேம் தானே அதனால் அதையும் சொல்லிட்டிங்கன்னா அப்போ ஃபோர் டூ கே பை ஆட் பண்ணி எழுதிருங்க முடிஞ்சுது டூ கே பை ஆட் பண்ணிடுங்க கே பிலாங்ஸ் டு இசட் கண்டிப்பாக போடணும் இதுதான் போலார் ஃபார்ம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன யோசனை வரும் இதில் நடுவில் மைனஸ் வந்தால் என்ன செய்யறது பார்க்கணும் தோணுங்களா அப்போ அந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் பாருங்கள் செகண்ட் சப் டிவிஷன் அப்போ நம்ம அந்த ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுவோம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதை வந்து இசட்னு எடுத்துக்கிடுறேன் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அப்போ நான் என்ன வேணும் ஆறு வேணும் ஆர் வந்து என்னது மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் வேணும்னா அப்போ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜின் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்முலா அப்போ ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ரூட் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் உங்களுக்கு தெரியும் நைன் சரிதானே அடுத்தது மைனஸ் ரூட் த்ரீக்கு ஸ்கொயர்னா வெறும் த்ரீ அப்போ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெல் அப்போ டுவெலில் நீங்கள் மிக்சரில் மாற்றும்போது என்ன ஆகும் ஃபோர் த்ரீ ஸ்டார் டுவெல் போடுவீங்க ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்துலாம் டூ த்ரீக்கு ரூட் எடுக்க முடியாது அப்போ அதை மட்டும் ரூட் டூக்குள்ள வச்சுருங்க டூ ரூட் த்ரீ அதே மாதிரி இப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மில் என்ன பார்த்தோம் பாருங்க ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டேன் வர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட் ஈக்குவல் டேன் இன் வர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் உங்களுக்கு என்ன பாருங்க மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஏன்னா மாடலஸ் போட்டிருக்கோம் சைன் மாறிடும் அடுத்தது ரியல் பார்ட் வந்து பை த்ரீ இதை கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவாக ஆகும் ஏன்னா மாடலஸ் இருக்குது அது ரூட் த்ரீ இது கட் கொடுத்தா டினாமிட்டில் ரூட் த்ரீ வரும் அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ பாருங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் த்ரீனா டேன் வர்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஏன் ஒருக்கா தேர்ட்டி அப்போ அதை வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இங்கே வாங்க இப்போ எக்ஸோட சைன் என்ன ஒய்யோட சைன் என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸோட சைன் வந்து பாசிட்டிவ் த்ரீக்கு பாசிட்டிவ் ஒய்யோட சைன் பாருங்கள் நெகட்டிவ் அப்போது பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் வருது எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எந்த கோட்ரண்டில் வரும் பாருங்கள் லெஃப்ட் அங்கே எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ்னா எந்த கோட்ரண்டு ஃபோர்த்து கோட்ரண்டு ஃபோர்த்து கோட்ரண்டாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆர்குமெண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர்த்து கோட்ரண்ட்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா எழுதுவோம் ஏன் இருக்குல்ல மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு என்ன சொல்லுவீங்க இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சரி இப்போது அப்போ தீ இசட் ஈக்குவல் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சென்ஜிட்டான்னு எழுதுவீங்க சரிதானே இப்போ பாருங்கள் அப்போ ஒரிஜினல் நம்பர் எழுதிடுங்க கொஸ்டின் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எழுதிடுங்க எழுதிட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஆர் வரணும் ஆர்க்கு வேலை என்னது டூ ரூட் த்ரீ ஆரோட வேலி டூ ரூட் த்ரீ அப்புறம் பிராக்கெட்டில் காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் போடுங்க ஆங்கிளோட வேலி மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு பார்த்தோம் அந்த ஃபைவ் பைஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படியே சர்ச்சு பண்ணிட வேண்டியது சரிண்ணா அதே மாதிரி அதை டூ கே பை ஆட் பண்ணி எழுதினாலும் சேம் தான் அதுதான் டூ கே பை ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ அடுத்து தேர்டு தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வருது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக காணிங்க இப்போ லெட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ
டேன் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டேனோட வேலு எப்போ ஒன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு சொல்லலாம் அது நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் சைன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு நெகட்டிவ் ஒய்க்கும் நெகட்டிவ் ரெண்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் எந்த கோடன் பார்த்துருக்கோம் லெஃப்டில் தேர்ட் கோடரண்ட் அப்போ தேர்ட் கோடண்டாக இருந்தால் அப்போ உடனே எழுதுவீங்க பாருங்கள் ஆர்குமெண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இது ஃபார்ம்லா அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ இது எழுச்சி பண்ணுங்க த்ரீ பை அப்போ இந்த ஃபோர் பை வருமா மைனஸ் ஃபோர் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் வருவோம் அப்போ ஆ இசட் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் ஆர் காசிட்ட இந்த ஃபார்மில் எழுதுறது பேர் தான் போலார் ஃபார்ம் அப்போ எழுதுங்க இப்போ கொஸ்டின் எழுதிடுங்க ஈக்குவல் டு ஆர் ஆரோட வேல்யூ டூ ரூட் டூ இங்கே இருக்கு அப்புறம் பிராக்கெட்டில் போட்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் போட போகிறேன் தீட்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் அது மாதிரி இன்னொரு முறை மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் சைன் சார் இதை சிம்பிளி பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ கே பை ஆட் பண்ணி எழுதி வச்சுடுங்க அப்போ ஒரு டூ கே பை எழுதிட்டிங்கன்னா அதுவும் சேம் தான் ஆக போலார் ஃபார்ம் கன்வர்ஷன் மூணு கொஸ்டினுக்கு ஈஸி ஆகிட்டு நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியுது ஆனால் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து சப் டிவிஷனில் ஐ மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு ஐ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் அதைத்தான் நான் முதல்ல ஆரம்பிக்க போகிறேன் டினாமீட்டரை வந்து லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு டிவிஷன் தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் டிவிஷன் எப்படி பண்ணணும் மல்டிபிளிகேஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நான் இதை ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடுவேன் இப்போ முதல்ல இந்த நியூமரேட்டரை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ரெட் டிசட் டிசி கொண்டு ஐ மைனஸ் ஒன் ஆனால் ஐ மைனஸ் ஒன்னா இது இப்படி இப்படி தான் நல்லா இருக்காது அதில் ரியல் பார்ட்டை முதல்ல கொண்டு வந்துருங்க மைனஸ் ஒன் ஃப்ரெண்ட்லேயும் ஐ ரெண்டாவது பேரிட்டு அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஆர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃபீஸ் அது ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஒன் அதுதான் வரும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இவ பாருங்க ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் பாருங்க இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ரியல் பார்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரும் ஆனால் மாடலஸ் போடும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ அது பை பை ஃபோருக்கு எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸோட சைன் என்ன ஒய்யோட சைன் என்ன எக்ஸோட சைன் நெகட்டிவ் ஒய்யோட சைன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் நெகட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ்னா எந்த கோடன் இதுதான் செகண்ட் கோடரண்ட் செகண்ட் கோடண்டாக இருக்கும்போது ஆர்கியூமெண்ட் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதணும் பைங்கிறது எவ்வளவு ஒன் நைட்டி அப்போ பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் அப்போ இது எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் பை மைனஸ் பை த்ரீ பை பை ஃபோர் வரும் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எழுதிட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஆர் எழுதணும் ஆரோட வேலி ரூட் டூ இங்கே இருக்குது இந்த வரைக்கும் ஆர் எழுதணும் ரூட் டூ அப்புறம் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா போடணும் காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் போட்டுருங்க இப்போ தான் நான் கொஸ்டினுக்கு வரேன் ஏன்னா இதை தான் மாற்றியிருக்கேன் இந்த போலார் ஃபார்ம் மாற்றுறதுனால மல்டிபிளிகேஷன் இந்த டிவிஷன் எவ்வளோ ஈஸிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த டிவிஷன் இந்த கொஸ்டின் இப்போ தான் கொஸ்டின் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டா நியூமரேட்டில் இருக்கிறதுக்கு நான் அந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் டினாமேட்டில் நம்ம இருக்கிற வேலையை எழுதிக்கிறோம் இப்போ போலார் ஃபார்மில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டிவிஷனுக்கு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணால் போதுன்னு பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஆர்யூமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் போதுன்னு பார்த்தோம் எவருக்கா அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எழுதுகிறேன் இன் ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ இசட் ஒன் இருக்குது இசட் டூ இருக்குது இந்த ரெண்டும் இப்போ இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பாருங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் போதுன்னு பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூன்னு பார்ப்போம் எப்படி பார்த்தோம் அப்போ இந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இங்கே த்ரீ பை பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ த்ரீ பை பை ஃபோர் மைனஸ் பை பை த்ரீ போடணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது த்ரீ பை பை ஃபோர் மைனஸ் பை பை இதில் ஒரு விஷயம் கேர்ஃபுல
எல்சி வந்து டுவெல்லு அப்போ த்ரீ த்ரீ ஸ்டார் நைன் பை மைனஸ் இங்கே ஃபோர் பை இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை வருமா பாருங்கள் அப்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா பாருங்கள் ரூட் டூ காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ஐ மீன் இங்கே ஃபைவ் பை பை டுவெல் இது வந்து இதை ஆன்சர் இப்போ இதை ஜெனரலாக சொல்லும்போது டூ கே பை ஆட் பண்ணி காட்டிடுங்க அப்போ டூ கே பை ஆட் பண்ணி காட்டினீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் இதை ஆன்சர் இதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டூக்கு வாங்க டூவில் என்ன சொல்லியிருக்கும் பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டினில் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த டேரெக்டாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் ரெண்டு ஒரு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு தடவை டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோன்னு மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டு சைன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டூ கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் பாருங்கள் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இந்த போலார் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அப்போ போலார் ஃபார்மில் இருந்தால் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரா மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் கொஸ்டின் அப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்போ ரெண்டையும் எடுக்கும்போது ரெண்டுக்கும் மிடில் இருக்கிற சைன் பாருங்கள் ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஃபை பை ஃபோரையும் ஃபை பை டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணால் போதும் அதே தான் இங்கே இப்போ அடுத்தது ரெண்டுக்கு எல்சியும் எடுத்துக்கோங்க காசு அப்படி இருக்கட்டும் சிக்ஸுக்கு டுவெல்லுக்கு எல்சியும் டுவெல் தானே அப்போ இங்கே சிக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ டூவால் மட்டும் இல்லாமல் டூ ஃபை ப்ளஸ் இங்கே டுவெல்லே இருக்குது அப்போ ஒன்றாக தான் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வாங்க சிக்ஸு டுவெல்லு அப்போ இங்கே டூ ஃபை இங்கே ஒன் ஃபை ரெண்டு ஆட் பண்ணால் த்ரீ பை பை டுவெல் வருமா பாருங்கள் காசு ஆஃப் த்ரீ பை பை டுவெல் இப்போ த்ரீ பை த்ரீக்கும் டுவெல்லுக்கும் கட் கொடுத்துடலாம் த்ரீக்கும் டுவெல்லும் கட் கொடுத்தா ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஃபை பை ஃபோர் வரும் காஸ் ஆஃப் ஃபை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபை பை ஃபோர் காஸ் ஃபை பை ஃபோர் வேல்யூ தெரியும் ஒன் பை ரூட் டூ ஞாபகம் வருதா ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஐ சைன் அதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஐ சைன் அப்போ இது ஒன் பை ரூட் டூ இப்போ ஒன் பை ரூட் டூவை காமனாக எடுத்துருங்க இதுதான் அவங்களுக்கு ஆன்சர் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் செவ்வக வடிவில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ரூ ஒன் பை ரூட் டூ காமன் எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் ஐ சரியா அடுத்தது செகண்ட் மெத்தட் பாருங்கள் இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் முதல்ல கொஸ்டின் எழுதிக்கிறேன் இதுக்கு நான் என்ன நோட்டேஷன் எழுத போகிறேன் ஆயில் நோட்டேஷன் எழுத போகிறேன் இந்த இதுக்கு ஆயில் நோட்டேஷன் என்ன இ பவர் ஐ இன்டு இந்த ஆங்கிள் தீட்டா இ பவர் ஐ தீட்டான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆங்கிள் அதான் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு இன்டு இ பவர் ஐ இன்டு தீட்டா தீட்டா வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் அப்போ இ பவர் இ பவர் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்ல பண்ணும்போது பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர்ஸ் என்ன செய்வோம் ஆட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ இ வந்து காமனாக வச்சுருங்க ஐயும் காமன் ஐயை காமனாக எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ டுவெல் போடுவீங்க அப்போ இதுக்கு எல்சியும் எடுத்துடுங்க அப்போ இங்கே டூ பை ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் த்ரீ ஃபைவ் ஏ டுவெல் கட் கொடுத்தா ஃபைவ் ஏ ஃபோர் வருமா இப்போ இங்கே சொல்கிறேங்க அவங்க இப்போ இதை வந்து இங்கே ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் இருந்தால் இங்கே ரெண்டையும் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போட்டு எழுதுறீங்க ஃபைவ் பை டுவெல் தான் எழுதுறீங்க ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எப்படி எழுதுவீங்க காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதுவீங்க இப்போ காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூனு தெரியும் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஐ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ காமன் எடுத்துங்க இது இன்னொரு மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறது எது வசதியோ அதை பார்த்துக்கோங்க சில நேரங்களில் இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் சில நேரங்களில் இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி தேவைப்படுதோ அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது அடுத்த சப் டிவிஷன் ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் ஒன்று இருக்குது இங்கே டிவிஷன் வருது பாருங்கள் டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் அப்போ கொஸ்டின் எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு அந்த சைனை வந்து மைனஸ் நியூமரேட்டரை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்ற பாருங்கள் டினாமிட்டில் எந்த சேஞ்ச் இல்லாமல் வேகம் அழிட்டேன் நியூமரேட்டில் பாருங்கள் மேலே மைனஸ் இருக்குது நான் என்ன மாற்றிருக்கேன் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிருக்கேன் அப்போ உள்ளே என்ன செஞ்சிடுவேன்னா இங்கே மைனஸ் போட்டுருவேன் இப்படி போட்டுக்கலாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் தான் அதனால் இது சைன் மாறாது ஆனால் இங்கே சைன் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் தீட்டா அந்த இது வந்து மைனஸ்
ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ பை பை சிக்ஸ் வருமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை பை சிக்ஸ் வரும் த்ரீக்கும் சிக்ஸுக்கும் கட் கொடுத்துடலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ பாருங்கள் ஒன் பை டூ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இப்போ வேல்யூ டேரெக்டாக போடணும் போடலாம் இல்லைன்னா அந்த திரும்ப உள்ளே கொண்டோம்னா மைனஸ் ஆகிட்டு செய்யலாம் நான் டேரெக்டாக போட்டுறேன் ஒன் பை டூ அப்படி இருக்கட்டும் காஸ் நைன்ட்டிக்கு வேல்யூ தெரியும் ஜீரோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா வந்து ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா தான் அப்போ காஸ் நைன்டீன் சொல்லி ஜீரோ போட்டுருங்க ப்ளஸ் ஐ சைன் சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ அது மைனஸ் ஒன்று வரும் இப்போது இதை மல்ட்டை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ தான் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ இதுக்கு செகண்ட் மெத்தட் இருக்குது ஆனால் அந்த மெத்தடை நீங்கள் இ பவரில் மாற்றி எழுதணும் அது தெரியும்னா பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ்ன்னு போடணுங்க ஏன்னா நடுவில் மைனஸ்ன்னா மைனஸ் இங்கே வந்துடும் இது தான் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வச்சு எழுதி பார்த்துக்கிடுங்க அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் வாங்க தேர்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இஃப் தமிழ்லேயே இருக்குது வாசிட்டுங்க இப்படி ஒரு கிவன் இருக்குது அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதில் நம்பர் வச்சு ஒன்று இல்லை கேட்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றுக்குலாம் நம்பரை போட்டு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அதை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்டில் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் கிவன் தேட் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கதை எழுதிட்டேன் இதை நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இதை பின்னால் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வருது ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் வருது ஸ்கொயர் எப்போ வரும் இந்த நம்பருக்கு மாடில் செலுத்தாக வரும் அப்படின்னா அது இப்படி யோசிக்கணும் நீங்கள் இங்கே அப்போ ஸ்கொயர் எப்போ வரும்னா மாடில் செலுத்தணும் அப்போ எல் ரெண்டு பக்கமும் மாடில் செலுத்துருவோம் செக்கிங் மாடலஸ் ஆன் போத் த சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கம் மாடலஸ் எடுக்கிறேன் அப்போ ஹோல் மாடலஸ் எடுப்பேன் ஹோல் மாடலஸ் எடுத்தாலும் செப்பரேட் மாடலஸ் எடுத்தாலும் மல்டிபிகேஷனில் சேவ் ஆனாலும் நான் வந்து செப்பரேட் மாடலஸும் யூஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் செப்பரேட் மாடலஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் சைட்லேயும் மாடலஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மாடலஸ்னால் என்ன செய்வீங்க ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் போடுவீங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் போடுவீங்க அதே மாதிரி எக்ஸட்ரா நீ ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் போடுவீங்க ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் போடுவீங்க இப்போ இந்த ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் எடுத்தா இது மல்டிபிகேஷன் இருக்கிறதுனால நல்ல செப்பரேட்டாக ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் போயிடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் சார் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து எப்படி வருது டேன் இன்வர்ஸாக ஒய் பை ஆர் ஒய் பை எக்ஸு அப்போ ஒய் பை எக்ஸுன்னா இமேஜினரி பார்ட்டு ரியல் பார்ட் என்ன வருது ஆர்குமெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஆர்குமெண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப்னா ஆர்குமெண்ட் தானே அப்போ நான் என்ன பாருங்கள் சொல்யூஷன் ஒன்றில் ரெண்டு பக்கமும் ஆர்குமெண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த ஒன்றாவது பாயிண்டில் யூசிங் ஒன் டேக் ஆர்குமெண்ட் ஆன் போத் த சைட் போத் த சைட்ஸ் அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஹோல் பிராக்கெட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம்க்கு ஆர்குமெண்ட் செகண்ட் டேம் எல்லாத்துக்கும் மல்டிபிகேஷன்லேயே இருக்குது ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ரைட் சைட் நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு காம்ப்ளஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதோடைய ஆர்குமெண்ட் எப்படி வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதில் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் காம்ப்ளஸ் நம்பர் ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் காம்ப்ளஸ் நம்பர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் காம்ப்ளஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ரைட் சைடு ஏ ப்ளஸ் ஐபி இப்போ சொல்லுங்கள் ஆர்குமெண்ட் எடுக்க நினச்சிக்கோம் இமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட் டேன் வேர்ஸ் போடும் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ டேன் வேர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் டேன் வேர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூ பை எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா இங்கே டேன் வேர்ஸ் 
அப்ப கே பிலாங்ஸ் இஸ் சைட் இதான் நீங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு சொன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சது அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்துருங்க ஃபோர் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் ஆனால் எக்ஸாமில் பார்க்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வராது அதனால் இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் நம்பர் ஃபோர் சொல்யூஷன் மெத்தட் ஒன் இதுக்கு ரெண்டு மெதட் வச்சுருக்கேன் டைம் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது மெதட் சொல்லுவேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் மெதட்லேயே முடிச்சுருவேன் கவனிங்க கிவன் தேட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ்ட் டூ தீட்டா ப்ளஸ் சைஸ் சைன் டூ தீட்டான்னு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் இசட் இதில் வந்து இந்த இசட்டை வந்து டினாமீட்டர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒரு அளவுக்கு மைனஸ் மெண்ட் இருக்கு அதில் காஸ்ட் டூ தீட்டாவுக்கு டைரக்ட் ஃபார்ம்லாம் இல்லை ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் வந்தால் பண்ணலாம் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு பக்கமாக ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் ஒன் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போது இதாங்க இருக்கிற ப்ராப்ளம் இப்படி இப்படி தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கமும் ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணுறேன் இங்கேயும் ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது சரிதுனா இப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் சைன் இங்கே இருக்குது ஈக்குவல் சைன் லெஃப்ட் சைடு ஆகிறதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்போ ஒன் மைனஸ் இசட் தான் எல்சிஎம் அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் இசட் வரும் ப்ளஸ் இதை ஒன்று விட்டோம்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இசட் வரும் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டூ தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டூ டூ தீட்டாக்கு என்னது நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குது கவனிங்க நமக்கு இருக்கிற ஃபார்ம்லா வி நோ தட் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் காஸ்கோ தீட்டாக்கு ஈக்குவல் சரிண்ணா டூ டைம்ஸ் காஸ்கோ தீட்டாக்கு ஈக்குவல் அப்போ காஸ்கோ தீட்டாக்கு ஈக்குவல்னா நான் அந்த ஃபார்ம்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணிடுறேன் டூ காஸ்கோ தீட்டா இது இவ்வளோத்துக்கு சேர்த்து ப்ளஸ் ஐ இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நம்மகிட்ட கா சைன் டூ தீட்டாக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் என்ன ஃபார்ம்லா சைன் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் சைன் தீட்டா இன்டு காஸ் தீட்டா ஞாபகம் வருதா இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாவே நான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண பிறகு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாலே இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கிடுவோம் எப்படி கேன்சல் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த நியூ மெட்டில் இந்த இசட்டையும் மைனஸ் இசட்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ டூ பை ஒன் மைனஸ் செட் இருக்குது இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டில் வந்து எதை காமன் எடுக்கலாம்னா டூவையும் காமன் எடுக்கலாம் காசி சீட்டாகவும் காமன் எடுத்துடலாம் அப்போ டூ காசி சீட்டாக காமன் எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டா காசி சீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா வந்துடும் சரியா பிடிச்சா இப்போது இந்த டேம் அவ்வளோத்தையும் இந்த டினாமினேட்லையும் இந்த ஒன் மைனஸ் செட் ஏன்னா இசட்டு கண்டுபிடிக்கிறாக்கா இதை வந்து ரைட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் டூ பை இது அவ்வளோ டினாமினேட்டர் இந்த ஒன் மைனஸ் செட் வந்து அங்கே ரைட் சைட் அதில் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டா இது ஒன் பை சம்திங் இருக்குது இந்த மைனஸ் செட் லெஃப்ட் சைட் வந்தால் ப்ளஸ் இ செட் இந்த ஒன் பை டேர்ன் அங்கே போனால் மைனஸ் அப்போ இதில் பாருங்கள் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இந்த டேர்ம் வளர்த்து ரைட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன் பாசிட்டிவ் ஆயிரமா பாருங்கள் இப்போ இந்த இசட் மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் இசட்டு மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தேன் மற்ற இருக்கட்டும் அப்போ இப்போ நான் காஞ்சி கேட்டு இருக்கணும் டினாமீட்டில் பாருங்கள் இந்த இந்த டேம் ரிமூவ் பண்ண ஆகி போகணும் அப்போ நான் காஞ்சி கேட்டு எடுக்க போகிறேன் அப்போ காசிட்டா மைனஸ் ஐ சைன்ஜிட்டா பை காசிட்டா மைனஸ் ஐ சைன்ஜிட்டா காஞ்சி கேட்டு எடுத்து மட்டும் தான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்போ காஞ்சி கேட்டு மட்டும் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் இம்ப்ளை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஒன் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த நியூ மெட்டர் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா டினாமீட்டில் பாருங்கள் டினாமீட்டர் மட்டும் முடிச்சிடும் அது வந்து மல்ல அப்படின்னா காசிட்டா மைனஸ் சைஸ் செஞ்சிட்டா அப்போ இந்த டினாமீட்டில் காசிட்டா இது ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஏ மைனஸ் பி அப்போ நீங்கள் எங்கள் காம்ப்ளஸ் நம்பரில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் போடுவீங்க ஏன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வர்றதுனால ஏன்னா இதுக்கு வேலை இப்போ ஒன் போட்டுடலாம் அப்போ ஈக்குவல் டு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காசிட்டா மைனஸ் சைஸ் சீட்டா பை காசிட்டா மட்டும் போட்டால் போதும் இந்த ஃப்ராக்ஷன் இப்போ நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன் மைனஸ் காசிட்டா பை சைன் தீட்டா மைனஸ் ஐ இன்டு ஐ சைன் தீட்டா பை காசிட்டா போய் பண்ணுங்க ஐ இன் ஐ இன்டு சைன் தீட்டா பை காசிட்டா இந்த காஸ் காஸ் அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்று தான் வரும் அப்போது ஒன் மைனஸ் இதோடைய வழி ஒன்று இந்த மைனஸ் இந்த மண்டை பண்ணால் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் ஐ
क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव लाइन चल रही है क्या ये इफ कास अल्फा प्लस कास बीटा प्लस कास गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो देन शो दैट आप जली द प्रूफ बनो अब इधर सॉल्यूशन आ रही है लेट फर्स्ट टाइम ये ना ऐड करें ये नो एक टाइम आशु मंड रहे ये इक्वल टू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा � इधर आईलरफार्मी अंदर आइडेंटिटीज़ फॉर्म ला पड़ी ए प्लस बी प्लस सी सी कॉल ना ऐड पनी पाकर हैं आपको मदर ला पार ऐड पन मदर रियल पार्ट आवर्तन तनिया ऐड पनी रियल तनिया पोटर हैं प्लस आई इनटू इमेजिनरी पार्ट आवर्तन ऐड पनी इमेजिनरी पार्ट आवर्तन तनिया पोटर हैं चारी इप्पो इंदर रियल पार्ट ऐड पनी करने कास्टा� अलग अपरा अधिक मरे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तो मून ऐड पना आधुन जीरो हुआ अपा आई जीरो इलेन देना तेरु दे मून नंबर ना आश्चर्य नहीं चल गया तो मूने ऐड पना जीरो रुदे अपा मूने ऐड पना जीरो वंदाल नम्बर डोर प्रॉपर्टी रुके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज़ इक्वल टू � होल क्यूब ने रहते हैं ना प्लस ये पर आई बीटा होल क्यूब ने रहते हैं ना प्लस ये पर आई गामा होल क्यूब ने रहते हैं ना इक्वल तू थ्री टाइम्स एबीसी थ्री टाइम्स एबीसी मून ही चाहे तो मल्टीप्लाई रहती है ना चाहे ये पर होल क्यूब ना पावर के पावर मल्टीप्लाई तो मरने में है अब ये पर थ्री आई थ्री अल्फा आई थ्री बीटा आई थ्री गामा नहीं लेंगे आई में इंद्र का रूम बदु मल्टीप्लाई बनो में बेस से मरना पावर साइड पनो यहाँ वर्ग थ्री ई कास थ्री गामा ना पढ़ लेंगे कास थ्री गामा प्लस आई सेंट थ्री गामा ले देंगे ला ये कोड थ्री टाइम्स ये पावर पर में इधर मोटा चैन दर का अब कास साफ इधर मोटा मो प्लस आई सेंट पढ़े इधर मोन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ने ले देंगे ये पर हम लोगों की इक्वेशन कर चुके हैं इधर इक्वेशन ले रियल पार्ट मट्टे ले � मून रियल पार्ट ऐड थी है ना आई मैं राइट सीलर के मून अंदर वो रियल पार्ट की इक्वल इधर ना प्रूफ बनाने का फर्स्ट पार्ट प्रूफ बनता ना सेकंड पार्ट करना इक्वेटिंग ना इमेजिनरी पार्ट ऐड कराए इमेजिनरी पार्ट ऐड करने पर बनेगा इमेजिनरी पार्ट ने लाम बनेगा साइन ने लामे इमेजिनरी पार्ट आधा � अर्थ दे क्वेश्चन नंबर सिक्स ना निकले परंगे सिक्स्थ क्वेश्चन इधर लास्ट क्वेश्चन रुम्पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइव मार क्वेश्चन इधर उन्हें इधर ला क्रिएटिव ना रहेगा क्या करना अलग उनका कैफ ला करनी है ये भी पंड्रेन मट्टम बारगे ये विजर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस साइ बाई एंड आर्गुमेंट आरंभ करना मतलब ले आर्गुमेंट ऑफ़ और कॉम्प्लेक्स नंबर डिविशन ले इरंदाल नमे इन्ने रहते हो ना माइनस पन्नो नहीं आवर क्ला इधर क्वेश्चन आर्गुमेंट ऑफ़ और कॉम्प्लेक्स नंबर डिविशन ले रखे अब अपने इधर फर्स्ट रहने न्यूमेरेटर आर्गुमेंट ऑफ़ न्यूमेरेटर माइनस आर्गुमेंट ऑफ़ डिनामिनेटर इसे 
ரியல் பார்ட் வந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் நல்லா தனியாக இருக்குது எதுக்காக நான் டேன் இன்வெஸ்ட் போடுறதுக்கு ரியல் பார்ட் இமேஜ் பார்ட் தெரியணும் எனக்கு அதுக்காக எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு ஐ காமனாக அதாவது ஐயை காமனாக எடுத்துருங்க அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன் வரும் இங்கே வாங்க மைனஸ் இதில் வந்து ரியல் பார்ட் எக்ஸ் ஒன் டூ ரியல் பார்ட் அதனால் ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் இந்த ஐ ஒய் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் இப்போ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆர்கியூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மகிட்ட ஃபார்மில் இருக்குது டேன் இன்வெஸ் போட்டு இமேஜினரி பார்ட் போய் ரியல் பார்ட் போடணும் வரட்டுலாம் அப்போ இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ரியல் பார்ட் வந்து எக்ஸு சரி அடுத்தது மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் டேன் இன்வெஸ் போட்டுங்க இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஒய் அப்போ ஒய் பை ரியல் பார்ட் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சரியா ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் அது அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம லெவன்த்தில் ஒரு ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருக்கோம் என்ன ஃபார்ம்லா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி சீக்குவல் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபின்னு படித்தோமா இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏக்கு வேலை அந்த ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குது அது நீ அமைச்சிடுங்க அப்போ இம்ப்ளைஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நியூமரட்டில் ஏ மைனஸ் பி பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி பை ஹோல் டிவிட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஏ என்னது ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்புறம் பி வந்து ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் இருக்குது இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டேன் இன்வர்ஸை ரைட் சைட் கொண்டு போயிடுவோம் இன் பிளைஸ் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ரைட் சைட் சொன்னால் டேன் பை பை ஃபோர் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே இது ரெண்டுக்கும் எல்சியம் எடுத்துக்கிடும் அப்போ எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்கு எல்சியம் வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் எல்சியம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் மல்லே கொண்டு தான் எல்சியம் அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்று எழுதணும் மைனஸ் அப்புறம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எழுதணும் சரி சரி டிவைட் பை ஹோல் டிவைட் பை அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது அப்போ எல்சியம் ஒன்றுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எல்சியம் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் அப்போ இந்த ரெண்டு டேமை கொண்டு இந்த ஒன்றா மல்ட்டை பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் வரும் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் வரணும் சார் ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஏன்னா டேன் இன்வெஸ்ட் இங்கிருந்து தான் அங்கே ஒன்று கிட்ட டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் வரையில் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வழியில் ஒன்று அது இந்த டினாமெட்டர் ரெண்டிங் கட் கொடுக்கலாம் பார்த்து அந்த எல்சியும் ரெண்டிங் கட் கொடுத்துடலாம் கட் கொடுத்துட்டு மீதி வர டேம் மட்டும் எழுதிக்கிடுங்க அது மாதிரி எழுதியாச்சு இப்போ ஈக்குவல் டு இதோடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு போட்டுருங்க இந்த டினாமீட்டர் கொண்டு இங்கே மல்லே பண்ணிடலாம் அப்போ மல்லே பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் அதுக்குனால எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இன்ட்டு டூ டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மல்லே பண்ணிட்டேன் அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கட்டும் அதனால் இதை கொண்டு போய் அங்கே ரைட் சைடு இங்கே மல்லே பண்ணணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் மல்லே பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டூ எக்ஸ் அப்புறம் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் இதெல்லாம் ஒன்றாலே மல்டே பண்ணிட்டேன் இதை மல்டே பண்ணி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்போ எல்லா டேமே ரைஸ் கொண்டு போயிடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிற பக்கம் எல்லாம் கொண்டு பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்றும் போடல அதனால எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் கட் கொடுத்துட்டு மீதி டேம்லாம் கொண்டு போயிடுறோம் அப்போ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ தான் இருக்குது இங்கே கொண்டு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டூ எக்ஸ் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஒய் இருக்கட்டும் சரியா மைனஸ் ஒய் அது மாதிரி இந்த டூ ஒய் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஒய் இந்த எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த டூ அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அதில் இருக்கட்டும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸும் ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒரு மைனஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய்னா மைனஸ் த்ரீ ஒய் அப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஈக்குவல் ஜீரோ இதுதான் உங்களுக்கு லோக்கஸ் இந்த லோக்கஸ் தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லோக்கஸ் ஆன்சர் வந்தாச்சு அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ் சரி நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ்த்து டூ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அதில் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் அவ்வளோ பார்த்தாச்சு ஆக இப்போ நமக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கா இனிமேல் நம்ம